Oh, it's great to be back. Je dobrze wrócić. Thank you, Anya. Dziękuję, Aniu. I am glad that I have one person. Cieszę się, że chociaż jedna osoba się That is glad to be back. All right, hey, we're here at KDM. Więc jesteśmy tutaj w KDM. So in case you don't know, one of the things we do is we are quite enthusiastic. So that, me that means that during this time, this is not a lecture. Więc to znaczy, że w tym czasie to nie jest tylko takie nauczanie, lekcja. This is a group participation. To jest grupowe takie uczestnictwo. So, it, so if you hear something that sounds good, you can respond. Więc jeśli słyszycie coś, co brzmi dobrze, możecie na to odpowiedzieć. If you hear something that doesn't sound good, a jeśli słyszycie coś, co nie brzmi zbyt dobrze, you can fill the complaints in the in the spot kawie. Możecie tam wypełnić takie listę narzekań w spot kawie. So we're gonna practice for just a second because we seem a little asleep. Więc trochę poćwiczymy, bo widzę, że niektórzy są trochę śpiący. So God is good. Bóg jest dobry. There we go. Hey, that's okay. okay. So hopefully we can start there. So, right, I'm really excited as we continue our series on being brainwashed. So we're talking about our mind. Because someone is washing our brain. And, and, telling, and, telling, us how, and telling us how to think. I mówi nam, jak mamy coś robić. So is it, is it be the world or is it be God? Czy to będzie świat, czy to będzie Bóg? Czy to będzie nasze naturalne myślenie, czy, to będzie, czy będziemy myśleć właśnie jak Bóg? Now I want to share with you something that I love. I chciałbym się z wami podzielić czymś, co ja naprawdę kocham. So and it's cooking. I to jest gotowanie. So I love to cook. Uwielbiam gotować. Who else likes to cook? Anyone Kto in here? gotować tutaj? So I see the first couple of rows. Widzę, że pierwsze tutaj rządy. Everyone else is really thankful for Uber Eats. A reszta jest wdzięczna za Uber Eats. And so I love cooking. Więc ja uwielbiam gotować. And gotować. there's a couple of things I have learned that you need to cook. I jest parę rzeczy, których się nauczyłem, kiedy my w trakcie gotowania. So the first thing is you need some heat. Więc pierwsza z nich jest taka, że potrzebujecie temperatury. Because no food will cook without some heat. Bo żadne jedzenie się nie ugotuje bez temperatury. So but here's the thing. I to jest jedna rzecz. If you have some heat. Jeśli masz e, temperaturę. But there's no time. Ale nie masz czasu. Then your food is still not going to cook. To twoje jedzenie nadal nie zostanie ugotowane. So you need heat and you need time. Together. Więc potrzebujemy e, temperatury i czasu razem. One of my favorite things to cook. Jedną z moich ulubionych rzeczy do gotowania. Is this Mexican goulash? To jest taki meksykański goulash. It's called carne guisada. Nazywa się carne guisada. We're gonna practice that. You're learning Spanish today. Więc będziemy to poćwiczymy trochę. Nauczyć się hiszpańskiego dzisiaj. Everyone, when Monica says it, you're gonna say it, okay? Kiedy Monika powie, wy też to wypowiecie. So carne guisada. Carne guisada. That's not bad. Not bad. Oh, so you learn, you learn all these things at church. So here's the problem I have with carne guisada. It takes forever to cook. Hours and hours of it cooking. Godziny, godziny gotowania. It's like a five or six hours of time. It's awful. It's awful. So then I discovered something new. A później coś odkryłem coś nowego. If you have some heat, kiedy masz temperaturę, but then, ale później, you can add some pressure. Możecie dodać tego ciśnienie. So we bought this pressure cooker this last Christmas. Więc kupiliśmy sobie szybkowar na święta. And it has changed everything in my life. I to wszystko zmieniło w moim życiu. Because my six hour carne gesada Bo moja sześciogodzinna carne gesada is only now one hour. Teraz trwa tylko godzinę. Oh man, it's so good. Oj, to jest takie dobre. I'm so excited. Jestem Last tym night, podekscytowany. I wczoraj wieczorem we cooked, with, we cooked with this thing. Gotowaliśmy w tej rzeczy. And there was some heat. I była temperatura. There was some pressure. Było ciśnienie. And normally this dish would have taken two hours. It only took i normalnie to danie zajęłoby nam dwie godziny, a zajęło nam 30 minut. My life has changed. Moje życie się zmieniło. My cooking has changed. Moje gotowanie się zmieniło. Because if you have some heat, bo kiedy masz temperaturę, and then there's some pressure, i masz coś trochę ciśnienia, it changes the time. To zmienia czas. But the truth is, ale prawdą jest, in life, że w życiu, 
Sometimes life turns up the temperature. Życie podkręca temperaturę. A lot of times there's pressure in our lives. Wiele razy jest ciśnienie w naszym życiu. And as we're thinking about having the mind of Jesus. I kiedy myślimy o tym, żeby mieć umysł Jezusa, what often happens is whenever life turns up the heat. I cokolwiek się wydarzy, kiedy właśnie ta temperatura się pod, życie podkręca temperaturę. When the pressure comes at us. Kiedy ciśnienie przychodzi na nas. This is when we discover. I to jest to, co odkryliśmy. Am I still thinking like Josiah? Czy ja nadal myślę jak Josiah? Or do I have the mind of Jesus? Czy ja mam umysł Jezusa? Because we can sit and we have our nice negative bracelets that Magda introduced last week. Możemy mieć taką ładną gumkę, jak Magda nam przedstawiła zeszłą niedzielę. Oh, the person's a bad driver. Oh, ta osoba jest zmym kierowcą. Negative thought. I'm switch my sides. Negatywna myśl. Zmieniam strony. I miss my tram. Oh, straciłem. Przegapiłem tramwaj. But when pressure really comes. Ale kiedy ciśnienie naprawdę przychodzi. And the heat really turns up. I kiedy temperatura naprawdę się podkręca. I'm talking about the problems of life. I czy mi to są problemy życia? Or the opportunities of life. Albo szanse. Because what I have discovered. Bo to co ja odkryłem. If every problem there's an opportunity. Że kiedy jest problem, to też jest jakaś możliwość. And every opportunity. Każda ta możliwość. Has a lot of problems that I don't know about yet. Że ona ma wiele w sobie problemów, o których ja jeszcze nie wiem. Is that true in your life? Czy to jest prawdą w waszym życiu? So when problems come. Więc kiedy problem przychodzi. When opportunities are here. I kiedy możliwości są tutaj. How do we respond? W jaki sposób odpowiadamy? This shows us who's brainwashing us. I to tak naprawdę pokazuje nam kto pierze nas nasz mózg. Are we thinking normally, normal, or are we thinking like God? Czy myślimy normalnie, czy myślimy jak Bóg? And so what I want to do today. Więc to co dzisiaj chciałbym zrobić. Is we're going to look at a couple of things. In the Bible. Popatrzymy na parę rzeczy w Biblii. And build an understanding of what God says about problems and opportunities. I zbudujemy to właśnie zrozumienie tego, jakie są, jak mamy reagować na problemy przez Boga. Turn with me to Second Kings chapter six. Otwórzcie ze mną drugą królewską rozdział szósty. And as you turn there, I'm going to talk about four different verses. I kiedy to będziecie otwierać, ja chciałbym powiedzieć wam o czterech wersetach. So you're going to have to take some notes. Więc będziecie musieli robić notatki. This is going to be an active participation. Że to będzie takie aktywne uczestnictwo. So we're going to talk about a couple of verses. I będziemy mówić o paru wersetach. First verse. Pierwszy werset. John 16:33. Jana 16:33. So these four verses are some of my favorite verses in the Bible. Te cztery wersety są jednym z moich ulubionych wersetów w Biblii. Because I need to be reminded what God says about problems all the time. Bo ja muszę sobie przypominać co Bóg mówi o problemach cały czas. John 16:33. Jana 16:33. In this world, this is Jesus talking. To jest Jezus, który mówi w tym świecie. You will have tribulation. Będziecie mieli turbulencje. What is tribulation? Co to są turbulencje? That's big problems. To jest to są duże problemy. There's like problems. To są problemy. Then there's big. A później są duże. So some of this may be because of your belief in Jesus. Niektóre z mogą być spowodowane tym, że uwierzyliście Jezusowi. Some of this is because you live in a we live in a broken world. Niektóre z nich mogą być, bo żyjemy w złamanym świecie. Sometimes it's because I made a decision. A czasami to jest tak, że ja podjąłem decyzję. That created some problems. Która wykreowała problemy. But Jesus gives us something that we can be confident in. Ale Jezus daje nam coś, w czym możemy być pewni. This life will have problems. To życie będzie miało problemy. How many of you can say yes, Jesus is right. It's true in my life. Kto może powiedzieć tak, Jezus to jest prawdą, prawdziwe w moim życiu. Okay, we're slowly getting there. That was a little more than the room. Tam. All the people that didn't raise your hand, you're lying, and Wszyscy that's a problem. Wszyscy ci, którzy nie podnieśliście rąk, to znaczy, że kłamiecie i tu mamy problem. Because we all have problems. Bo wszyscy mamy problemy. But what Jesus says. Ale to co Jezus mówi. Says, but be encouraged. Ale bądźcie zachęceni. Because I have overcome the world. Bo ja zwyciężyłem świat. There's not a problem. Nie ma takiego problemu. There's not an opportunity. Nie ma takiej możliwości. There's not a situation. Nie ma takiej sytuacji. That Jesus cannot overcome. Który Jezus nie może przezwyciężyć. That he is not. He was not the winner of. On nie jest. The victory. He was not the victory. He did not have the victory. Oh, on nie miał zwycięstwa. There's not a problem where he did not have victory. Nie miał problemu, żeby nie ma problemu, którego on nie zwyciężył. I was confused even what I was saying. Bo on był tak zagubiony. So we know that there's going to be problems. Więc wiemy, że będą problemy. So if we try to live life without that, więc jeśli próbujemy żyć życiem poza tym, we realize actually that we're we're living in a fairy tale. 
My wydaje, zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w takiej bajce. I czy widzieliście, że są takie badania, które wyszły, że większości tych problemów e, takich mentalnych wychodzą tylko z tego powodu, że my próbujemy uniknąć problemów w życiu. I to jest tak, czytaj Biblię. Jesus said we're going to have problems. A Jezus powiedział, że będziemy mieć problemy. But I've overcome them. Ale ja je pokonałem. Second verse. Drugi werset. James 1. Jakub 1. Verse 2. Werset drugi. He says, you should be happy when. Mówi, powinniście być szczęśliwy kiedy. You have tests and trials in life. Kiedy przechodzicie przez próby w swoim życiu. James, you are nuts. You are crazy. Jakubie, jesteś szalony. Why should I be happy whenever I have tests, whenever the heat turns up in life? Dlaczego będę być szczęśliwy, kiedy przechodzę przez właśnie turbulencje, przez testy, kiedy to temperatura jest podkręcona? Because that trial. Bo to właśnie te próby. That test. Ten test. It makes your faith stronger. Sprawia, że twoja wiara jest silniejsza. And when your faith becomes completely strong. A kiedy twoja wiara staje się całkowicie silna. The Bible says this. I Biblia mówi tak. It makes you perfect and complete. Będziesz spełniony i pełny. Lacking nothing. I cały. Lacking I niczego, nothing. I niczego nie będzie ci brakować. There's nothing that we can lack. I to jest nie ma niczego takiego co może mieć brak. So if we want to be complete in life. Kiedy chcemy być pełni w życiu. So if we want to lack nothing. I nie chcemy mieć braku w życiu. What does James say? To co Jakub mówi. The way to do that sposób, żeby to zrobić, is to have some problems. To jest, żeby mieć jakieś problemy. And then overcome those problems. I żeby zwyciężyć te problemy. And then overcome those problems. Zwyciężyć te problemy. Why? Dlaczego? That's who Jesus is. Bo to kim Jezus jest. So we're to be like Jesus. A my mamy być jak Jezus. So, Monica has two kids. Monika ma dwójkę dzieci. This is Monica, in case jest, you did not know. Ja jestem Monika, dla tych, którzy nie One wiedzą. of her kids is right there. She's fifth, Julia is 15. Jedna z jej dzieci jest tutaj. Julia, ona ma 15 lat. So, if you saw Monica carrying Julia around everywhere she went, you would have a question. Jeśli zobaczylibyście Monikę, która nosi Julkę na rękach wokół, zadawalibyście pytania. What's wrong with Julia? Co jest nie tak z Julią? So, Monica says, ah. Nothing actually. I Monika mogła powiedzieć, e, tak naprawdę nic takiego. But you see, whenever she was young, ale wiesz, kiedy była młodsza, and she was learning to walk, i uczyła się chodzić, she kept falling down. Ona ciągle upadała. And I didn't want that to happen to her. A ja nie chciałam, żeby jej to przydarzało. Because she may get hurt or something may happen. Mogłaby się zranić, mogłoby coś się stać. So instead of her learning to walk and fall down, więc zamiast uczyć ją chodzić i tego, żeby upadała, I didn't want her to try to get back up. Nie, nie chciałam jej, e, ja próbowałam ją podnieść. So I just carry her everywhere, so she never has to fall again. Więc nosiłam ją wszędzie, żeby już nigdy się nie przewróciła. What would you think? I co byście pomyśleli? You'd be like, Monica, you're crazy. Pomyśleliście, Monika, ty jesteś szalona. Because you're preventing Julia from becoming mature. Bo nie, nie pomagasz Juli do tego, żeby mogła być dorosła. How does a child learn to walk? Jak dziecko uczy się chodzić? It's by taking a step. Prze, przez chod, robienie kroku. And then falling down. I upadanie. And then taking another step. I kolejny krok. And then falling down. I upadanie. By hitting problem. Ba, uderzenie w problem. After problem. Pro problemie. And overcoming. I po zwycięstwo. Over and I, na over. Na nowo. And na nowo. Over and na nowo. over. Until they are strong enough. I pokazać, że jesteś na, wystarczająco silny. To walk on their own. Żeby chodzić samemu. That's what good parents do. To jest to, co dobrzy rodzice robią. They help their kids become strong. Oni pomagają swoim dzieciom, żeby byli silniejsi. The way you become strong. A w sposób, w jaki stajesz się silniejszy? Is you overcome the problems. Że zwyciężasz problemy. Romans 8:28 says this about God. Rzymian 8:28 mówi tak. That everything. Że wszystko. Will become good for those that love Him. Że wszystko by, by wróci się ku dobremu dla, tego, dla tych, którzy go kochają. According to His purposes. Właśnie, nawiązując do jego e, przez, so, zgodnie z jego celami. So, according to this verse, everything will turn good. Zgodnie z 
tym wersetem wszystko odwróci się ku dobremu. Because he's a good father. Bo on jest dobrym ojcem. And so whenever we start learning that he is a good father. Kiedy się uczymy tego, że on jest dobrym ojcem. It changes the way we look at the test in life. To zmienia sposób, jaki patrzymy na ten test w życiu. When the heat turns up. Kiedy ciśnie, temperatura się podpręca. When the pressures of life start happening. Kiedy ciśnienie w życiu się dzieje. It can change how we look. To może zmienić sposób, jaki patrzymy. Really Bo zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę się It's dzieje. Like Boże Bóg pomaga nam stawać się takimi, jakiego jest ten Jezus. And he's making us stronger I sprawia, że jesteśmy silniejsi, silniejsi i silniejsi w naszej wierze w Nim. Efezjan 1.3 Dziękuję Bogu. This is Paul talking. To mówi Paweł. That because of Jesus. Że przez Jezusa every spiritual blessing in heaven is available to us. Każde duchowe błogosławieństwo jest nam dane. What is blessing? What is blessing? Jest błogosławieństwo. It's the opportunity to have the most success. To jest taka możliwość do tego, żeby odnieść największy sukces. Kiedykolwiek rodzic dawał coś swoim dziecku jako błogosławieństwo, to była taka szansa na to, żeby miał największy sukces. Kiedy dziecko otrzymywało dziedzictwo, It was the parent saying, "I'm giving you the opportunity to have the most success in life." To był rodzic, który mówił, ja ci daję możliwość na to, żebyś odniósł największy sukces w życiu. What is God saying in this verse? I co Bóg mówi w tym wersecie? That He has given us the resources of heaven to have the most success on, here on earth. On daje, że daje nam zasoby nieba do tego, żebyśmy mogli używać je tu na ziemi. So let's put these verses together now. Więc połączmy te wersety razem. When the pressures come, we know they're coming. Ja, kiedy ciśnienie przychodzi, a wiemy, że przychodzi, When the heat turns up, kiedy temperatura się podkręca, we have a God that's always the winner. mamy Boga, który jest zawsze zwycięzcą. And maybe he's letting us go through some problems in life. I może on trochę pozwala na to, żebyśmy przechodzili przez jakieś problemy w życiu. Not causing the problems, but letting us walk through problems. Nie, jakby uciekać od nich, ale żebyśmy potrafili przez nie przejść. Because he wants us to become stronger. Bo on chce, żebyśmy stawali się silniejsi. In our faith in him. W naszej wierze w nim. And we can trust him because we know that everything will become good. I możemy, że możemy im zamówić, bo wiemy, że wszystko co on zrobi będzie odwrócone ku dobremu. And as it As we become stronger, maybe he's giving us the opportunity to use the resources of heaven. To może on daje nam to możliwość do tego, żebyśmy mogli użyć te zasoby nieba. That he's already given to us. Że one są nam już dane. So maybe it's we have to learn how to use that. Więc może my musimy się nauczyć jak je używać. That brings us to Second Kings chapter six. I to sprowadza nas do drugiej królestwie rozdział szóste. This is the story of Elisha. To jest historia Elizeusza. And for the past four chapters you've seen Elisha do miracle after miracle with every problem. I przez ostatnie tam poprzednie cztery rozdziały widzimy jak Elizeusz robił cud, cuda za cudami. Every test. Każdy właśnie ten test, tą próbę. You watch him overcome. Widzieliśmy jak on zwyciężał. His faith has grown. I jak jego e, wiara rosła. His faith he hears God so well. I on słyszał Boga tak dobrze. That the, that the army of Israel and the army of Syria are at war. I wiedział że też, że armia Syrii i armia Izraela mieli, byli w wojnie. And God would tell Elisha what the army of Syria was going to do. I Bóg mówił Elizeuszowi, co, jaki zamiary ma armia syryjska. And so the army of Israel was always defeating them. I, I dlatego armia izraelska zawsze ich pokonywała. The king of Syria did not like this. I król Syrii nie podobało mu się to. And so he sent some of his army to go and kill Elisha. Więc wysłał trochę swojej armii do tego, żeby zabili Elizeusza. So here they come. Więc nadchodzą. This is in verse eight. I to jest w wersecie ósmym. You can read this story. Możecie później przeczytać historię. And the servant of Elisha opens the door. Sługa Elizeusza otwiera drzwi. Here's the army from Syria. I tam jest armia z Syrii. And he responds like a normal person I on, jego reakcja jest jak normalnego, normalnej osoby. So he immediately runs 
to the natural way of thinking, which was to be afraid. Więc on naturalnie ucieka do tego naturalnego myślenia, czyli do lęku. I can just see him in that moment. I jak widzę go w tym momencie. My mom told me that I should be a builder. Moja mama mówiła mi, że powinien być budowniczym. I wanted this job as the prophet's servant so I could travel. Chciałem tą pracę jako sługa proroka, żeby mógł podróżować. The carpenters don't get killed by the Syrian army. Stolarze też nie są zabijani przez syryjską armię. You know, he's afraid. Boi się. It's like, what do we do? I co mi mówi, co my zrobimy? And here comes Elisha. I przychodzi Elizeusz. Completely calm. Całkowicie spokojny. He says, don't worry. I mówi, nie martw się. The people, that, those that are for us, are greater than those that are against us. Ci, którzy są za nami, są więksi niż ci, którzy są przeciwko nam. I can, I can see the servant. I ja już widzę tego sługę. Like, not only did I make a mistake with my career, but now my boss is crazy. Dobra, dobrze, że pod, podjąłem, popełniłem błąd, jeśli wybierałem tą karierę, ale mój szef jest szalony. So, so, so we're about to die because two is a far less number than. All those than that entire army. Na pewno zginiemy, bo dwóch to jest o wiele mniej niż cała ta armia. Elisha stops. Elizeusz zatrzymuje się. And he prays this prayer. I modli się tą modlitwą. God, may you open the eyes. Boże, otwórz mu oczy. Of my servant. Oczy mojego sługi. You see, there was two responses to when the pressure was high. I widzicie, są dwie, jakby można dwa różnie odpowiedzieć, kiedy ta temperatura jest podkręcona. Ciśnienie. Sługa odpowiedział w lęku. Czyli coś, co jest daleko od Boga. Elizeusza odpowiedź w pokoju i bo on miał wiarę w swojego Boga. You see the pressure in that moment. Widzicie ciśnienie w tym momencie. Pushed one away from God. Popchnęło jednego z daleka od z dala od Boga. Pushed one to God. A drugiego do Boga. When pressure is in our life. Kiedy ciśnienie jest w naszym życiu. What do we do? To co robimy? Is this how we respond? To jest tak jak my odpowiadamy? Do we immediately run to fear? Czy naprawdę uciekamy do lęku? Or there's a new opportunity in life? Czy jest nowa kolejna możliwość jakaś w życiu? I'm gonna Ja będę z wami Every time there's an opportunity? Za każdym razem kiedy pojawia się jakaś okoliczna możliwość? Oh no! Mówię o nie! Because now I know there's gonna be new problems. Bo teraz wiem, że będzie nowe problemy będą. When there's a problem? A kiedy jest problem? Do we run from God? Czy uciekamy od Boga w lęku? Or do we run to God? Czy biegniemy do Boga? Let me have the mind of you. Żeby mieć odnowiony umysł. You're the one that overcomes. Ty jesteś tym, który zwycięża. You're the one that has victory. Ty jesteś tym, który jest zwycięzcą. And every problem in my life. I każdy problem w moim życiu. Every time the heat is turned up. Za każdym razem, kiedy temperatura się podkręca. Every time the pressure is high. Za każdym razem, kiedy ciśnienie jest wysoko. It's because you're making me into a more complete person. Ty stawiasz, sta, sprawia, że jestem całkiem pe- and you're pełną osobą. And you're developing me that, so that I can use heaven here on earth. I wyposażasz mnie do tego, żebym mógł mieć tutaj niebo na ziemi. Is that how we respond? Czy w taki sposób odpowiadamy? Or, czy, if you read the very next story in 2 Kings 6, i kiedy czytamy kolejną historię właśnie w drugiej królewskiej też 6, when the king of Israel comes, kiedy król Izraela przychodzi, and he has a problem, i on ma problem, he doesn't just run away from God, on nie tylko ucieka od Boga, he blames God, on e, obwinia Boga. When we have problems in life, kiedy mamy problemy w życiu, when the pressure comes, kiedy to ciśnienie przychodzi, are we blaming God for that? Czy my obwiniamy Boga o to? Or are we running to Him? Czy uciekamy do niego? This is to me this is the biggest moment where we discover who is brainwashing us. I to jest dla mnie największy moment kiedy możemy odkryć kto naprawdę pierze nasz mózg. Are we going to think natural? Czy będziemy myśleć naturalnie? Or are we going to think with the mind of Christ which is a promise we can have? Czy będziemy myśleć przez umysł Chrystusa i obietnice jakie mamy? Are we going to look through our natural eyes at the resources we have? Czy będziemy się patrzeć przez nasze naturalne oczy jakie jakie zasoby mamy? Or are we going to approach every problem? Albo czy Podejdziemy do każdego problemu is to us. i będziemy mieli zamysł z tego relacji, że niebo jest blisko nas. God opens the servant's eyes. I Bóg otworzył e, oczy sługi. And he sees an army from heaven. I on zobaczył armię nieba, That's completely surrounded the Syrian army. 
która całkowicie otoczyła armię syryjską. You know, that, that picture of this army of heaven. Wiecie, ten obraz armii niebiańskiej. If you read the Old Testament prophets, Jeśli czytacie proroków w Starym Testamencie, you realize that whenever they were written, it was whenever the kingdom of Israel did not have its own army most of the time. I kiedy wi- widzimy, że właśnie e, Izrael, on nie miał swojej armii. And so there is over and over again the prophets would talk about the army of heaven. I tam non-stop byli prorocy, którzy mówili właśnie o armii niebiańskiej. As a reminder to God's people. Żeby przypomnieć Bożym ludziom. That though the problem may be far greater than what we can fix. Że ten problem jest o wiele większy niż nam się wydaje, że możemy go naprawić. Though in the natural we should respond in fear. Że naturalnie powinniśmy odpowiedzieć w lęku. You need to remember. Że musisz pamiętać. That heaven is available in your life. Że niebo jest dostępne w naszym życiu. And every problem. I że każdy problem. And every test. Każdy test. Is not God is not something for us to blame God for. To nie jest coś, za co powinniśmy winiać Boga. But to push us to him. Ale popycha nas do niego. Because he's making us people that overcome just like his Bo on czyni z nas tymi, którzy zwyciężają tak jak Jezus. Let's pray. Pomódlmy się. Father, I thank you. Ojcze, dziękuję ci. That we can overcome. Że możemy zwyciężać. Because of Jesus. Przez Jezusa. That even though we will have problems in life. Że nawet jeśli będziemy mieli problemy w życiu. Even though we'll have pressure. Nawet jeśli będziemy mieli ciśnienie. Even though sometimes the heat in life will be turned up. Nawet jeśli ta temperatura będzie podniesiona. We can trust that you're good. Możemy ufać, że ty jesteś dobry. And that every problem is actually an opportunity. I że każdy problem jest taką szansą. For us to run to you. Dla nas, żeby biec do ciebie. So that we can overcome. Że możemy zwyciężyć. So that our faith can be made strong. Że nasza wiara może być wtedy silniejsza. So that we can realize that heaven can become real in our lives. Że możemy sobie sprawę, że niebo może być realne w naszym życiu. So God, we just ask you. Więc Boże, prosimy cię. To brainwash us today. Wypierz nasze mózgi dzisiaj. So that when we look at our problems, że moment, kiedy popatrzymy na nasze problemy, that we would see it as a chance for you to be glorified. Że będziemy widzieli w tym szansę dla ciebie być, żeby żebyś wywyższony. That instead of running to fear, że zamiast uciekać do lęku, that we would quickly realize that we can run to you. Szybko sobie zdamy sprawę, że możemy biec do ciebie. Because you've given the promise that we can have the mind of Jesus. Bo dałeś nam obietnicę, że możemy mieć umysł Jezusa. And that we can see through his eyes. I że możemy widzieć przez jego oczy. Every situation. W każdej sytuacji. Every problem. W każdym problemie. Every test. W każdym teście. And that you can be glorified. I że ty możesz być wywyższony. So we declare that in Jesus. I ogłaszamy to w imieniu Jezusa. Amen and amen. Amen, amen, amen. I think as the worship team makes their way up here. Zespół może już przyjść. So I just want to encourage you. I chciałbym was zachęcić. What are some practical practical things you can do? Jakie są praktyczne rzeczy, co możecie ro- zrobić? The first, it's really complicated. Pierwsze jest bardzo skomplikowana. Spend time with God. Spędźcie czas z Bogiem. Really hard. Naprawdę takie ciężko. Just say, God, I want to know you. Powiedzcie, Boże, chcę mnie Ciebie poznać. And just start there and see what happens. Ja, I usiądźcie tam i zobaczcie, co się wydarzy. Do you know a great way to get to know God? I wiecie jeszcze jakąś wspaniałą rzeczą, żeby poznać really Boga? Really complicated. Jest bardzo skomplikowane. Read the Bible. Czytajcie Biblię. This is really hard, right? To jest bardzo trudne, prawda? There's lots of major secrets that we have. To jest wiele tajemnic. We've only been talking about it for at least three weeks straight now. Więc już teraz mówimy gdzieś przez trzy tygodnie. Because then you get to discover God. Bo w ten sposób możecie odkryć Boga. How He thinks. Jak on myśli. And you begin to look at the world. Jak. Like He does. I będziemy mogli patrzeć się na świat jak on. And the last prayers. Let's pr- begin to pray the prayer that Elisha prayed. I ostatnia rzecz. To mówcie się to modlitwą jak Elizeusz. God, open my eyes. Boże, otwórz moje oczy. So I can have the perspective of the world like you. Że bym miał perspektywę świata taką jak ty masz. That changes everything. I to zmienia wszystko.